हेलो गाय वी विल टॉक अबाउट द ग्राफ फॉर द इंटर इंटर फाइनेंस बिकॉज इन द इंटर फाइनेंस दे आर मैनी ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी वर्सेज मैनी टर्म्स फर्स्ट टर्म इज द पार्ट डिफरेंस विद द इंटेंसिटी सो वी विल डिस्कस ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रेंजेस एंड पार्ट डिफरेंसेस ऑफ द फ्रेंजेस जनरली हमें ग्राफ किसकी बनाना है फ्रेंच की इंटेंसिटी और फ्रेंच का जो पार डिफरेंस है उसके लिए हमें फॉर्म करना है ठीक है तो कई सारे ग्राफ बनते हैं फर्स्ट ग्राफ यही है कि हमें इंटेंसिटी वर्सेस पार डिफरेंस बनाना है ओके देखिए ग्राफ जो प्लॉट होगा वो ग्राफ ये वाला प्लॉट होगा ऐसे प्लॉट होता है ठीक है अब क्या है ये वो हम देख लेते हैं देखिए ये जो वाई एक्सेस है वाई एक्सेस डिनोटेड बाई द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं या फ्रेंच की बात कर लेंगे एंड एक्सेस इज डिनोटेड बाई द पार डिफेंस ऑन एंड फेस डिफेंस इफ वी टॉकिंग अबाउट द पार डिफेंस फॉर द ग्राफ देन वी कैंसिल आउट द फेस डिफेंस एंड मे बी वी कंसिडर द फेस डिफेंस वैन वी विल टॉक अबाउट द फेस डिफेंस वर्सेज इंटेंसिटी तो अभी हमने क्या किसके बारे में बात करें पार डिफेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक है तो ये जो y एक्सेस है वो डिनोट कर रहा है इंटेंसिटी को और x एक्सेस डिनोट कर रहा है वो है पार डिफेंस को क्योंकि हमने पार डिफेंस लिया ये फेस डिफेंस भी हो सकता है कई सारे टर्म हो सकते हैं तो इंटेंसिटी y एक्सेस और पार डिफेंस x एक्सेस ठीक है अच्छा इंटेंसिटी y एक्सेस में डिनोट कर रहा है तो इसका मीन्स क्या है अगर किसी फ्रेंच के पास लाइट है फ्रेंच के मीन स्पॉट अगर किसी स्पॉट के पास लाइट है तो उसके पास इंटेंसिटी होगी उसके पास वाई की वैल्यू होगी अगर किसी के पास लाइट नहीं है मीन्स वो डार्क है दैन उसके पास इंटेंसिटी नहीं होगी जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चरों में ले रखा है प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है जैसे ये जब स्लिट के पैटर्न से हम सॉल्व करते हैं तो हमें अल्टरनेट क्या फॉर्म मिलते हैं सेंट्रल फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट होता है ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ये प्लॉट हमें मिलते हैं तो अब सबकी फ्रिंज विथ तो सेम ही है इसकी और सेम ब्राइट फ्रिंज की डार्क फ्रिंज की ब्राइट फ्रिंज की डार्क फ्रिंज सबकी फ्रिंज भी तो सेम है बट इसकी इंटेंसिटी और इसके इंटेंसिटी तो डिफेंस होता है बिकॉज इट विल बी फॉर्म इन द कंस्ट्रक्टिव मैनर एंड इट विल बी फॉर्म इन डिस्ट्रक्टिव मैनर ये डिस्ट्रक्टिव में फॉर्म होता है और ये कंस्ट्रक्टिव में फॉर्म होता है ठीक है एक हमारे पास फॉर्मूला था आपको याद हो कि हमने क्वेश्चन किया था रिजल्ट एन एम्पलीट्यूड रिजल्ट एन इंटेंसिटी का तो वहाँ पर मैंने मैंशन किया था कि इफ आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नॉट मीन्स क्या था कि अगर ये लाइट एस है और यहाँ से लाइट जा रही है आई नॉट और यहाँ से भी लाइट जा रही है आई नॉट तो जब ये ओवरलैप होंगे इंटेंसिटी इंटरफेरेंस करेंगे तो सेंट्रल फील्ड या जितने भी ब्राइट है सबकी जो इंटेंसिटी हो जाती है वो होती है फोर आई नॉट कितनी जाती है फोर आई नॉट मीन्स क्या मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी ब्राइट फील्ड हैं सबकी इंटेंसिटी कितनी जाती है फोर आई नॉट अगेन क्योंकि हमने सॉल्व कर रखा है कि आई मैक्सिमम का जो फॉर्मूला जनरली था आपको याद होना चाहिए कि आई मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर था ये था और हमने वहाँ पर सॉल्व किया था कंस्ट्रक्टिव uh, में ये सॉल्व किया था आई सी कंस्ट्रक्टिव इक्वल टू रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर आई वन आई टू अगर सेम है क्योंकि कॉरेंट्स और लाइट सोर्स फॉर्म करने के लिए हमें जो लाइट यहाँ से यूज़ कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर लेते हैं और वही इंटेंसिटी यहाँ पर लेते हैं क्योंकि इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है तो यहाँ से जो लाइट पास होगी जो इंटेंसिटी इस प्लेस पे होगी वही इंटेंसिटी इस प्लेस पे होगी तो जो इसको हम आई वन से मेंशन करते हैं इसकी इंटेंसिटी को और इसकी इंटेंसिटी को हम मेंशन करते हैं आई टू से तो आई वन भी आई नोट हो जाएगा आई टू भी आई नोट हो जाएगा तो उस केस में ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी फोर आई नोट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो होती है फोर आई नोट और मिनिमम जो होती है वो जीरो होती है अब मिनिमम किस में आता है तो मिनिमम आता है डेस्ट्रक्टिव की कंडीशन में तो डेस्ट्रक्टिव के लिए जो आ, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है एस वन स्लिट और एस टू स्लिट ये ये जो स्लिट है एस वन और एस टू एस वन से जो लाइट जाती है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी आई वन और इससे हम बोलते हैं आई टू तो आई वन की वैल्यू भी आई नोट हो जाए आई टू की वैल्यू भी आई नोट हो जाए दोनों की सेम है तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव की जो वैल्यू होती है मीन्स uh, जो डार्क फ्रिंजेज है वहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है वहाँ पर कोई लाइट फॉर्म नहीं होती कोई लाइट नहीं होती कोई इंटेंसिटी नहीं होती बट इसी केस में जब दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो कंस्ट्रक्टिव केस में इंटेंसिटी हो जाती है मैगजिम और फोर आई नोट 
ओवरऑल क्या कहने का मीन्स है ओवरऑल कहने का मत मीन्स है कि अगर दोनों एस वन एस टू से सेम लाइट आ रही है तो इसमें जो ये ब्राइट स्पॉट है इसकी भी इंटेंसिटी होगी फोर आई नोट इसकी भी इंटेंसिटी होगी फोर आई नोट और इसकी भी इंटेंसिटी फोर आई नोट में जितने भी ब्राइट है सबकी इंटेंसिटी फोर आई नोट होगी और जितने भी डार्क है उन सबकी जीरो होगी तो इसकी इंटेंसिटी जीरो इसकी भी जीरो इसकी भी जीरो बट फ्रिज विद सबकी सेम है मीन्स ये जो वृथ है ना ये वृथ ये वृथ सेम है बट मीन्स सभी डार्क और ब्राइट की सभी की फ्रिंज विथ सेम बट इंटेंसिटी सबकी डिफरेंट अगर दो आई वन आई टू की वैल्यू सेम है तो ऑल ब्राइट की इंटेंसिटी भी सेम होगी और वो होगी कितनी फोर आई नोट और सभी डार्क कितनी होगी जीरो हो जाती है राइट right है ये मैं पहले भी मैंशन कर चुका हूँ ठीक है अब तो ये ग्राफ है तो ग्राफ ये है कि देखिए ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना ये वाला जो सेक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वाला ये ये शो कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो स्पॉट बनने वाला है जो ये जो स्पॉट बन रहा है ये किसका स्पॉट किसके लिए स्पॉट है ये ये ब्राइट का स्पॉट है और ये जो ये जो फ्रिंज वृथ है वो किसकी है ब्राइट की है ठीक है देन ये वाला पॉइंट किसका है तो ये है डार्क का डार्क मीन्स देखो ये एक्स एक्सेस है ना ये कौन सी एक्सेस है एक्स है और एक्स पे हम जो भी एलिमेंट लेंगे और ये क्या है वाई वाई की वैल्यू एक्स पे कितनी होती है जीरो तो इस लाइन पर सभी पर इंटेंसिटी कितनी होगी जीरो तो जहां पर इनका हेड बन रहा है देखो ये जो हेड बन रहा है तो ये जैसे आप जिस देखो इस ये जो सेक्शन आप देखोगे तो ये सेक्शन किसका शो कर रहा है ये है डार्क का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये इसके पास इंटेंसिटी है ये किसको शो कर रहा है ये ब्राइट को देन ये किसको शो करेगा ये डार्क को शो करेगा तो डार्क इंटेंसिटी कितनी होती है जीरो तो ये पॉइंट किसको शो कर रहे हैं डार्क को जहाँ पे भी x एक्सेस ये लाइन कौन सी है x एक्सेस तो x एक्सेस पर जहाँ भी पॉइंट हो रहा है मैच मे, मे, हो रहे हैं वहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो है इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो है इस पॉइंट पे जीरो इंटेंसिटी जीरो सेम इन पॉइंटों पे इंटेंसिटी जीरो ये पॉइंट जीरो तो ये क्या शो कर रहे हैं तो ये शो कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये जो है ये यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है क्या तो आंसर नो इंटेंसिटी ये वाई एक्सेस है और इसकी वैल्यू कितनी है फोर आई नोट मीन्स वाई एक्सेस पर ये ग्राफ जो शो कर रहे हो किस कितने की वैल्यू है फोर आई नोट की है राइट right? तो जितने भी कंस्ट्रक्टिव होंगे जितने भी कंस्ट्रक्टिव है जितने भी ब्राइट फिंज है सबकी इंटेंसिटी फोर आई नोट तो इसकी भी फोर आई नोट ये वैल्यू भी फोर आई नोट ये वैल्यू भी फोर आई नोट ये वैल्यू भी फोर मीन्स जितने भी टॉप में है ना ये मैच हो रहा है जो ब्राइट है वो है फोर आई नोट के बट जितने भी टच हो रहे हैं कहाँ पर x एक्सेस पर वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है जीरो तो यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो 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 बट इन पॉइंटों पर इंटेंसिटी फोर आई नोट 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 तो ये जो सेक्शन है ये जो देख रहे हो आप ये वाला ये जो सेक्शन देख रहा है ये फ्रिंज देख रहे हो ये किसको शो कर रहा है तो आंसर है ये ब्राइट को शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है ये भी ब्राइट को शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है ये भी ब्राइट को बट ये वाला जो सेक्शन है ना ये वाला ये जो सेक्शन ये पूरा जा रहा है ये किसको शो करेगा तो आंसर इसका हाइट देखो यहाँ पे मैच हो रहा है तो ये क्या है इंटेंसिटी जीरो तो ये डार्क को शो करेगा बट इसकी फ्रिंज बैक जो सेप इसका है जो साइज इसका है वही साइज इसका है तो ये ब्राइट है ये डार्क है आइडेंटिफाई कैसे हो रही है इसका हेड यहाँ पर मैच हो रहा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है वो रेड नोट इसका हेड यहाँ पर मैच हो रहा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है जीरो तो ये सारे जो अपर हेड है ऊपर वाले सेक्शन है ये है ब्राइट फ्रिंज का और ये जो है एक्स पर टच हो रहे हैं वो है और डार्क फ्रिंजेस का तो सिंपल सी बात है तो ये सारे पॉइंट डार्क फ्रिंज और ये हमारा वाइट फ्रिंज इनकी इंटेंसिटी फोर आई नोट चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बात करते हैं देखिए फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा कितना होता है पार्ट डिफरेंस पार्ट डिफरेंस को पता है कि दो वेव जहाँ पर ओवरलैप करते हैं वहाँ पर पार्ट डिफरेंस कहता था तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जीरो लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा इक्वल टू एन लेमडा डॉट एन लेमडा होता है बट आपको याद होना चाहिए कि जब हमने बोला था कि अगर ये अगर ये S है और ये है S1 और ये है S2, टू राइट ना तो होता क्या है कि ये सेंट्रल फ्रिंज है ना तो सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होता है और इसके लिए यहाँ से जो लाइट जाएगी और यहाँ से जो लाइट जाएगी इसके लिए पार्ट डिफेंस जीरो होता है पहले भी तो रखा है कि S1 से और S2 से जो लाइट जाती है सेंटर पर उसके पार्ट डिफेंस जीरो होता है वहाँ पर ब्राइट बनता है ठीक है बाकी फिर ये फर्स्ट डार्क और ये फिर फर्स्ट ब्राइट तो फर्स्ट ब्राइट बनेगा कब तो आंसर है इसके यहाँ से और इसके यहाँ से जाने पर जो पार्ट डिफेंस होगा वो लैमडा होना चाहिए तो ये लैमडा फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट और ये किसका सेंट्रल का ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस कब बनता है तो डिस्ट्रक्टिव में ही डार्क फ्रिंज में फॉर्म होती है तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्
ये है पॉजिटिव एक्सेस और ये है नेगेटिव एक्सेस ओके ये है सेंटर पॉइंट ये आपका क्या है ये है सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट में कौन सा बन रहा है सेंट्रल ब्राइट फेन जिसकी इंटेंसिटी फोर आई नोट है ओके यहाँ तक ठीक है अब सेंटर फेन के बाद जस्ट ये जो है ये पॉइंट किसको रिन्यूट कर रहा होगा ये रिन्यूट करता है डार्क फेन जिसको किसको डार्क तो फर्स्ट डार्क है ना तो फर्स्ट डार्क के लिए यहाँ पर जो लाइट एस वन से एस टू से जा रही है उसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा तो आंसर है उसका पार्ट डिफरेंस एल लेमडा बाई टू होगा जो कि फर्स्ट तो फर्स्ट डार्क के लिए मैंने कंडीशन आपको दिखाई थी राइट ना ओके अब ये पॉइंट किसका है क्योंकि ये देखो ये किसको शो कर रहा है इसका पॉइंट जो मिड है ये कहाँ पर है इसकी इंटेंसिटी ये रही तो ये किसको शो कर रहा है तो ये शो कर रहा है ब्राइट को तो ब्राइट का फर्स्ट पार्ट डिफरेंस कितना आता है लेमडा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लेमडा हो गई तो जितने भी ब्राइट है ना उसके बाद लिख दो ये फर्स्ट ब्राइट है ये सेकंड ब्राइट है सेकंड ब्राइट टू लैमडा ये कौन सा ब्राइट है थर्ड ब्राइट थ्री लैमडा और ऐसे आगे सेम ऐसे बैक साइड आओगे तो ये कौन सा है ये है देखो ये सेंटर है ना सेंट्रल के बाद फर्स्ट डार्क है तो फर्स्ट डार्क जैसे कि ये फर्स्ट डार्क लैमडा बाई टू है तो इधर माइनस लैमडा बाई टू हो जाएगा और ये कौन सा है फर्स्ट ब्राइट तो माइनस लैमडा ये कौन सा है सेकेंड ब्राइट माइनस टू लैमडा ये कौन सा है थर्ड ब्राइट माइनस थ्री लैमडा हो गया अच्छा ये डार्क है ये ब्राइट है और ये डार्क कौन सा डार्क सेकेंड डार्क तो सेकेंड डार्क कितने पे आता है तो आंसर है थ्री लेमडा बाई टू पे आता है थ्री लेमडा बाई टू पे आता है तो ये आ जाएगा माइनस थ्री लेमडा बाई टू और ये थर्ड डार्क है तो माइनस फाइव लेमडा बाई टू सेम ऐसे फर्स्ट डार्क और ये कौन सा सेकेंड डार्क तो सेकेंड डार्क कितना आएगा माइनस थ्री प्लस प्लस है ना थ्री लेमडा बाई टू और ये है थर्ड डार्क तो फाइव लेमडा बाई टू ये पॉइंट है ग्राफ फॉर द इंटरफेरेंस किसमें है इंटेंसिटी वर्स से पार डिफरेंस की हम बात कर रहे होते हैं तो पार डिफरेंस में जब भी आप बात कर रहे हो तो अगेन ये लाइन किसकी है इंटेंसिटी की वाई एक्सिस किसकी है इंटेंसिटी की एक्स एक्सिस किसकी है पार डिफरेंस की और जहाँ पे ये जो भी सेप टच हो रहा है एक्स पर वहाँ पे डार्क फ्रेंजेज है मीन्स ये सेक्शन डार्क का डार्क का डार्क का तो यहाँ पे जो डार्क है वो डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव कब बना होगा तो जब दो वेब डिस्ट्रक्टिव के पार्ट डिफरेंस में मैच होंगे और डिस्ट्रक्टिव पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई टू थ्री लेमडा बाई टू फाइव लेमडा बाई टू है तो जहाँ जहाँ डार्क है ये फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क थर्ड डार्क तो फर्स्ट डार्क की पार्ट डिफरेंस लिख दो सेकंड डार्क का पार्ट डिफरेंस लिख दो थर्ड डार्क का पार्ट डिफरेंस लिख दो पर जहाँ पर इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज है जैसे कि ब्राइट फ्रिंज ये है और ये तो सेंट्रल है तो वो तो जीरो का पार्ट डिफरेंस ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है कंस्ट्रक्टिव वाली लेमडा लेमडा ये सेकंड है टू लेमडा ये थर्ड है थ्री लेमडा ऐसे ही हो रहा है तो ये इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज वर्सेज पार्ट डिफरेंस है फेज डिफरेंस भी बहुत ईजी है बट वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू